大家好，我是 e r i n 很久没有更新我的视频了，我更新的速度真的是像蜗牛一样的慢啊！今年的夏天真的是非常的暴热，不晓得大家的玫瑰是否安然呢？啊，是如何管理你的玫瑰呢？呃、啊，这一集的影片我来介绍一下，夏天我是如何照顾我的玫瑰，还有就是我的千叉苗这一方面的换盆，啊，下肥何时下肥会比较好呢？呃，还有就是一些，记得春天我介绍的紫阳花、绣球花的千叉啊，这些都已经成功了。接下来影片我慢慢转向一些角度来介绍一下一些玫瑰的照护，还有一些换盆的注意事项。我们现在来看一下夏天的玫瑰花园，这是目前所看到的情况。是否有发现到没什么样的花儿呢？通常夏天我不会让这些玫瑰花开的，养精蓄锐之下，秋天才会开一些标准的花儿来。夏天我会做什么样的一些玫瑰照护呢？摘取一些花苞与一些红芽，养精蓄锐，让它秋天能开个标准的花儿来。这些芽可以倒掉，把这些枝条养壮，秋天才能开出一些标准的花儿来。你看，夏天它还是会花开的，只是它的花苞都很小，这些都不需要留，把它摘掉。把这些植株养壮比较重要咯，不要觉得说很可惜。其实你把这些花苞摘掉的话，对它而言是一个很大的帮助，不需要浪费这些体力去开花，养精蓄锐，秋天才能开出标准的花儿来。来看一下夏天最常见到的一个情况，就是有时候发现到枝条整个光秃秃的，好像没什么样的进展。呃，有朋友问过我说怎么办？是不是要把它剪掉？我建议大家说，先不要剪，你越剪越短，甚至植株越越弱的话，会造成呃整个报销会死亡，就你的玫瑰就挂掉了。所以我通常会跟朋友说，哦，你就先放着，没关系。至少它没有死，等它恢复到一个元气之后，夏夏天太热，夏天太热，有时候就是会造成它整个枝条上就是掉叶子、光秃秃，但是没关系，哦，这是一个很正常的现象，高温的现象，你就暂时先放任，不要把它剪得太短。这一株就是之前光秃秃的，我也是把它放任，你看它现在就开始长叶子了。整个气候变凉爽之后，它的叶片又开始出现了。你看我的整个玫瑰的一个状况，其实夏天说它是长得很丑也还好。或许我教学是用整个莲蓬头去喷，哦、呃，整个芝麻这一方面问题对我而言不是最大的一个问题。现在。气温上还是很热之下，这些花苞我不会让它去开花的，哦，这些我都会摘掉，这些就不需要了，让它整个秋天变凉爽之后再让它开花。还有一个现象就是，你看它看起来叶片化，感觉是否像有芥麻清洗呢？有时候翻开一看，连个芥麻的影子都没有。其实这些都是高温一些温度所影响的，而且它的枝条有时候会长得很畸形。像这样子的状况之下的话，其实我也不会去做一个剪的动作。有时候越剪越短，呃，会造成它整个植株变弱，甚至死亡。
，目前为止夏天我会先做一个放任的一个动作，等到天气变凉，整个。做冬天，呃，强力减定的时候，我就开始会做修剪了。那时候，其实你修剪之下的话，它春天又会恢复它整个体力的。啊、呃，这也是一个夏天的一个情况在，其实都不用紧张，也不用怕。呃，这个花苞就不要了。这个时候夏天还是很热的话，就是先把它做一个摘苞的动作，养植株会比较重要。我们来看一下，这一个是千草苗，哦，它是几个月前话就已经千草成功了，但是我一直没有跟它换盆。你看，没换盆之下的话，就是没有营养，而且也会长不大。最大的缺点就是，持续把它放在赤玉土里面的话，它的枝条会变黑，甚至死亡。哦，所以我建议大家，要是成功之后的话，不要偷懒，就是要把它换个盆会比较好。这一区是我的一个扦插的地方，哦，等看一下，之前放在赤月兔里面，它就是长不大，跟它换个盆之下，你看，啊、呃，就是开始长芽了。这个也是，两个礼拜它就开始长了。这个也是从下面开始蹦芽了，这个也是长得非常的好，所以持续放在赤月兔里面是不行的。接下来我们来看一下。哦，前两三个礼拜我所换盆的，放在赤玉土里面完全没有进展。哦，跟它换个盆之下，两个礼拜它已经开始都长出新芽来喽。持续之下会慢慢的长大了。刚刚我们所提到的就是一些玫瑰的千叉苗成功之后的话，不换盆，持续放在赤玉土里面，它就是长不大。而且没有营养，呃，前一阵子同样的事情，呃，我把这一些玫瑰换盆了，把千叉苗，呃，换一个比较大一点点的盆子，你看两个礼拜之后，它就长成这样子的。它可以摄取一些营养之下的话，你看它的叶片慢慢就会长了，芽也会发了。青苗换盆之后，何时下肥会比较好呢？像这样子一个情况之下，我还不会去下肥，毕竟它的根还没有很稳定的去定根。这个状况之下，可以明显的确认它已经快速的在做一个成长呢。这个时候就可以做一个下肥了。如何做个下肥，不会去伤根？等一下我拍摄给你们看一下。通常下肥的话。不要直接在它的根的旁边去挖洞，啊，避开这些地方旁边。我大概是会挖三个小洞，哦、啊，取一点点的量，不量不会太多，能吸收到一些养分即可。这样子就完成了。等它慢慢的成长茁壮之后，来看你另外一盆吧。这一盆是不是很大了？这一盆非常的一个稳定的一个成长。这时候这个盆对它而言太小了，这时候就是要换个盆。而且我们所选的盆是要用什么样的盆？呃，远处可以看到它大小，你可以换比它。大一点的盆子，再把它养大之后，换大盆也行。以它的健壮度来说的话，其实这个盆也是可以的。这个盆，呃，大概是日本的盆子是六号、六号、八号盆吧。这个是千叉一年的英国玫瑰，它已经长得非常的高大了。像这样子一个植株的话，就是要换更大的一个盆子的。这个对它而言太小，哦，必须要换到十号这一方面的更大的一个盆子。哦，把镜头拉远，让大家看一下，是它才会长得更大、更茁壮。
，呃，就是一个换盘的一个顺序，呃，前叉苗，呃，成功之后的话，哦、呃，就是要把它移植了，换到小盆子，不要一直放里面。会造成它营养不良，而且枝条整个下面会变黑。可是趁早把它换换个盆之后，你看它就是会慢慢的长长大了，长到这样子一个程度，甚至更大。这个盆植的话，你要盆植也可以，你要地植也可以，就是有个人的喜好去做喽。有一天，朋友传了一个照片给我，很紧张地说：“他的玫瑰生病了，怎么办？怎么办？怎么处理？”哦，他的问题在于哪里？就是介壳虫。我们来看一下介壳虫，它有多恐怖呢？哦，这些白白话就是一个介壳虫，这些介壳虫就是会停留在你的结眼的地方。它也会吸取这些呃玫瑰枝条的营养，而、呃、造成这个植株变弱、变黄，甚至死亡。呃，当我跟朋友说，你照我的方式去做一个处理的话，哦、呃，他一定会做个改善的。果然，今天他传了没有跟我说谢谢我的指导啊、呃，他的玫瑰已经又变茁壮了，叶子也长出来了。你看这些问题怎么做个处理呢？那我来拍一下。如何去消除这些介壳虫吧？呃，这些介壳虫的产生其实也不是用途上一个问题，而是其他的果树，还有其他的一些植物，玫瑰它残留的这些介壳哦、呃，它会做一个相互的传染。所以看到的话，你们就是要把它做一个去除。呃，一般我来说的话，我稍微用这个牙刷哦、呃，去把它做一个刷的动作。用个比较软的一个牙刷去刷，甚至一些软毛的牙刷刷不掉的话，其实你可以用这个比较硬的一个刷子去把它做一个刷的动作。你看是不是就刷掉了呢？甚至有些残留在这个，哦，它还会藏在这个就是呃牙眼的地方，哦，这些话可以用这个。把它做一个剃的动作，去把它剃剃干净。有些不好刷的话，你就是用一个平板，哦，这是刮出汽车的哪一个部位的一个平板的水，这个可以去把它成虫把它去除掉。呃，幼虫的话，用刷的话可以刷得掉，但是成虫这一方面的话，就是要用板子去剃会比较好喽。我仔细拍摄给你们看一下，这个就是介壳虫吸取它的营养素，造成这个地方变黄。如此下去，哦，假如说放任如此下去的话，整个植株开始变黄、变弱，甚至死亡了。所以介壳虫这一方面不能小看。整个介壳虫刷干净之后的话，其实可以用水去把它冲一冲。等它比较干的时候的话，你可以撒一些，哦，去介壳虫的一些颗粒的药。这个是喷介壳虫的去除药。呃，两个方式一起并用的话，其实也都是 OK 的。这个也就是一个介壳虫的一个去除的方式。这个紫阳花、绣球花，呃，春天呃开完之后，把它做一个扦插，成功的。当时我教大家为什么一定至少要剪个两节，第一节一定要插入土里面。你看这个就很明显了，你看它上面是不是枯掉了？以为它是死的，其实下面注意看，它长芽了。这个是成功品呢。上面这一节的话，就是可以把它去除掉了。枯枝把它去除掉之后，这个芽也会慢慢长大。啊、呃，明年的话会不会花开，又是另外一个问题。通常第一年是不会花开的居多。我们现在来看一下这些紫阳花。哦，之前说过，七月底之前一定要修剪的话，才会增加一些花量。你看，它已经长出这些新芽。哦，明年的话，花量一定会增加很多的。
今天我们大概就是介绍一些简单的一些玫瑰花草的照护，呃，关于一些技巧的话，日后也会慢慢做一些分享的。期待下一支影片见哦，拜拜。